വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തലവേദന മാറുമോ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ തടി കുറയുമോ തണുത്ത വെള്ളമാണോ ചൂട് വെള്ളമാണോ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് ഡോക്ടർ ജമീൽ സേട്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജമീൽ സേട്ട് കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഡോക്ടർ സേട്ട് സോമിപ്പതി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ടെൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു കീറ്റോ ഡയറ്റ് എൽ സി എച്ച് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് കീറ്റോ റെസിപ്പീസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്ളോഗിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു നാൽപ്പത് കിലോയുടെ മുകളിൽ കുറച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ എക്സസൈസിൻ്റെ കുറവും അതേപോലെ ആക്ടിവിറ്റി ലെവലെല്ലാം കുറവായത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വെയ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു വെയ്റ്റ് ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് കി ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്പീസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ഒരു കീറ്റോ സീരീസ് തന്നെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ടെൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടർ വളരെ സിമ്പിളാണ് ബട്ട് വെരി പവർഫുൾ കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു അറുപത് ശതമാനത്തോളം വെള്ളമാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് വാട്ടർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളമാണോ കുടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളമാണോ കുടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പല ഡൗട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ വന്ന് പറയാറുള്ള ചില ഭാര്യ വന്ന് പറയും സാറേ ഭർത്താവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൂ എന്നൊക്കെ അപ്പം എന്ത് വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് കുടിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ടുകൾ നമുക്കുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ഒരു ഹെൽത്തി ആയ വ്യക്തിക്ക് ആറ് മുതൽ എട്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത്രയും വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് നമുക്കുണ്ടാവണം എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ചേഞ്ചിനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്തായാലും പറയണം പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാലരട്ടിയോളം വെള്ളമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാച്ചിൽ പുഴുങ്ങിയ കപ്പ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടി ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട ബ്രെഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാകുമ്പോൾ അത് എല്ലാം ബേക്ക്ഡ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വെള്ളം പോലും നമ്മൾ ചുട്ട് കളയുകയാണ് പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് അതിന് നമ്മൾ ആ വാട്ടർ ഇൻടേക്കിലൂടെ തന്നെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ പറയും ദാഹിച്ചാൽ മാത്രം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അതൊക്കെ ഇതായിരുന്നു കാരണം പക്ഷേ ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ലൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നല്ലോണം വിയർക്കും അതേപോലെ ദാഹിക്കും അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എ സി മുറിയിലിരുന്ന് അങ്ങനെ വളരെ സ്റ്റാഗ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ് നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെ വിയർപ്പിന് വളരെ ചാൻസസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ദാഹം കുറയും പക്ഷേ ദാഹം കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വേണ്ടത് കുറയുന്നില്ല നമുക്കത് ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇനി വരുന്ന പോയിൻസിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഷുഡ് ഐ ടേക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ശരീരത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ബോഡി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില സിഗ്നൽ തരും നമുക്ക് ചില വെള്ളം കൂടി കുറവാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സ് ഈ രണ്ട് ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ യൂറിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഹൈഡ്രേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം
ഷെയ്ഡ്സ് ഒരിക്കലും നമുക്കത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഏതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനനുസരിച്ച് ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് മാത്രം വെക്കുക ഓക്കെ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ പോയിന്റ് നമുക്കിനി പത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം ടെൻത്ത് പോയിന്റ് ബൗവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡൈജഷൻ നമ്മൾ മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് കട്ടിയായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പൈൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പല അസുഖങ്ങളും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ ഒരു മേജർ റീസൺ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ആകാം കാരണം ഒരു നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മലം ഒരു വേസ്റ്റേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വെള്ളം കൂടി കുറവാണെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വെള്ളം വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് മാക്സിമം ബോഡി റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈ ആവും ഡ്രൈ ആവുമ്പോൾ ബൗൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കുറയും അതേപോലെ കട്ടി കൂടും അപ്പോൾ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൈൽസോ അങ്ങനത്തെ കംപ്ലൈൻസോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൗവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമേ നമുക്ക് ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് ഫുഡ് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഈ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ബൗൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോർമൽ ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറി കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ നയൻ ഒബേസിറ്റി വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിച്ചാൽ തടി കുറയും എന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും നമ്മുടെ വിശപ്പ് അതേപോലെ ദാഹം ഈ രണ്ട് ഫീലിംഗ് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ദാഹിക്കുമ്പോൾ വിശപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിശക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം കുടിച്ചു നോക്കുക ഈ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വിശപ്പ് മാറിയേക്കാം കാരണം ആ ഒരു സെൻസേഷൻ മാറ്റി ചിത്രീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് വിശപ്പല്ല ശരിക്കും ദാഹമാണ് അവിടെ മാറുന്നത് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയും ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫില്ലപ്പ് ആവും നമ്മുടെ വയറ് അപ്പോൾ അതോടെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഒബേസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ തടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ട് പോയിന്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ബ്ലഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ബ്ലഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളമുള്ള ഒരു ഭാഗം ബ്ലഡാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അഞ്ച് ലിറ്ററോളം ബ്ലഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ബ്ലഡ് കണ്ടൻസ് ആവും ബ്ലഡ് വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബി പി പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ അതേപോലെ ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒക്കെ ബോഡി നിർമ്മിക്കാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലഡ് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ എൻഹാൻസ് ആവും പ്യൂരിഫൈഡ് ആവും പോയിൻറ്റ് നമ്പർ സെവൻ സ്കിൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും പോയിന്റ് നമ്പർ സെവൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ഡ്രൈ സ്കിൻ അപ്പം ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഡ്രൈ സ്കിൻ അതേപോലെ ചില അസുഖങ്ങൾ സോറിയാസിസ് എക്സിമ ഇതിനൊക്കെ വെള്ളം കുറവാണെങ്കിൽ ഡ്രൈയിങ്ങും അതേപോലെ സ്കെയിലിങ് ഒക്കെ സംഭവിക്കാൻ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ചിലവർക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഏജ് കുറവാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ സ്കിൻ ഒരു വയസ്സായ ആൾക്കാരുടെ സ്കിന്നിന് പോലെ റിങ്കിൾഡ് ആയിരിക്കും ചുളുങ്ങിയ സ്കിന്നിന് ഇതൊക്കെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതേപോലെ ഏജ്ഡ് ആവുന്നതനുസരിച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആവാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ സിക്സ് സ്മൂത്ത് ജോയിൻസ് നമുക്ക് മിക്കവാറും കാണാറുണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കൂടി കുറവുള്ള ദിവസം വല്ലതും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിരക്കിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കൂടി കുറഞ്ഞാൽ അന്ന് വൈകുന്നേരം മിക്കവാറും നമുക്ക് മുട്ടുവേദന അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാരണം വെള്ളം കൂടി
ഈ തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ചത്ത് കിട്ടാനും വാട്ടർ കുറച്ച് പ്യൂരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുടിക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല ഫാറ്റി ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരു ബിരിയാണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് അതിന് പുറമേ നമ്മൾ ഒരു ചൊറിച്ച് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫാറ്റൊക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകാൻ സഹായിക്കും അല്ലാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി അടിഞ്ഞു കൂടാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ് അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ ചൂടുവെള്ളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അപ്പം അതും ഒരു വസ്തുതയാണ് അത് നമുക്കൊരു ഭാഗത്ത് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അതിന് ചൂടാക്കിയിരിക്കും തണുത്ത വെള്ളം ഒരിക്കലും ബോഡിക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ചൂടാക്കും ഇത് ചൂടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എനർജി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ് കലോറി എങ്കിലും ബോഡി യൂസ് ചെയ്യും ഇത് തണുത്ത വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ആ ചൂടല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടാൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളവും അതിനുശേഷം നോർമൽ ടൈമിൽ നമുക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് അത് തണുത്ത വെള്ളമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമൽ വെള്ളമാണെങ്കിൽ പോലും അത് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ബോഡി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടതും അത് ഹീറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒക്കെ ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു ഭൂരിഭാഗം ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബോഡി മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വാട്ടർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ ഫോർ ഹെയർ ലോസ് ഹെയർ ലോസിന് മൂന്ന് മെയിൻ റീസൺസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹേർഡിട്രി അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഭക്ഷണം ഇൻടേക്ക് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അത് ബോഡി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് റീസൺസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെയർ ലോസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മെയിൻലി വെള്ളം തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കി നോക്കുക വെള്ളം നല്ലോണം കുടിച്ചു നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ഹെയർ ലോസ് മാറി കിട്ടിയേക്കാം പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ ഹെഡ് എക്ക് ഹെഡ് എക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലവേദന നമ്മുടെ മൈഗ്രെയിൻ ആവാം അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് കുറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ തലവേദന വന്നൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിച്ചു നോക്കൂ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തലവേദന മാറാം പോയിന്റ് നമ്പർ ടു പ്യൂരിഫൈസ് യുവർ ബോഡി പ്യൂരിഫൈസ് യുവർ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ടും അതേപോലെ വെള്ളം കൂടി കുറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം കിഡ്നി സ്റ്റോൺ ഇപ്പോൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇൻപ്യൂരിറ്റീസും അതൊക്കെ കൊണ്ട് കിഡ്നിയിൽ അടിയുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു വാട്ടർ നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടും കാൽഷ്യം അതൊക്കെ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടും അപ്പോൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ശരി ബോഡിയുടെ ഒരു അരിപ്പയാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ എന്ത് ബോഡിയിലുണ്ടെങ്കിലും അത് അരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ അരിച്ച് കളയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് കിഡ്നീസ് കിഡ്നിയുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് യൂറിൻ ഫോമേഷനൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വെള്ളം വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ടൈമാണ് കോവിഡ് സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് വൈറസ് ആയാലും ഒക്കെ ബോഡി ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വെള്ളം സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലോണം കൂട്ടും അതേപോലെ ഇമ്യൂ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം കളയും നിങ്ങൾ എന്ത് കെമിക്കൽ കഴിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുഡ് പാക്ക്ഡ് ഫുഡിലൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കിഡ്നി എന്നാണ് അപ്പം വെള്ളം നല്ലോണം ഇല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്യൂരിഫൈസ് യുവർ ബോഡി പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ എ
അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള മിനറൽ സപ്ലൈ എല്ലാം കുറയാം അപ്പം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കരുത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും ദിസ് ഇസ് വെരി ബ്രീഫ് അബൌട്ട് വാട്ടർ ഇനിയും കുറേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് എന്ത് വന്നാലും വെള്ളം കുടിക്കുക ബി ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹെൽത്തി